the last video we saw about salient features of core data there are three main or fundamental features to be fulfilled by an organism to be called as a core data alle appo core dates kaanikkina moonu പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് നൗ വിൽ സി അബൌട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ഷെയർഡ് ബോത്ത് ബൈ നോൺ കോഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് കോഡേറ്റ്സ് കോഡേറ്റ്സും നോൺ കോഡേറ്റ്സും ഒരുപോലെ കാണിക്കുന്ന അല്ലെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇസ് ആക്സേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്ത് ബൈലാട്രൽ സിമെട്രി അപ്പോൾ എന്താണ് ആക്സേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടിരുന്നു അതായത് ഈ നമ്മുടെ കോഡേറ്റ് ബേസിക് ബോഡി പ്ലാൻ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ കോഡേറ്റിന്റെ ബേസിക് ബോഡി പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ് കോഡേറ്റിന് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എൻ ആന്റീരിയർ എൻഡ് ആൻഡ് എ പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ് അല്ലെ ആന്റീരിയർ എൻഡിൽ ഹെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡിൽ ടെയിലാണ് ഉണ്ടാവുക സോ ദ ബോഡി ഇസ് ഹാവിങ് എൻ ആക്സിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അലോങ് ആന്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ ആക്സിസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ അപ്പം ആന്റീരിയർ ആക്സിസ് ആന്റീരിയർ സർഫസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും then posterior end appurathayirikkum and also there will be a dorsal ventral axis dorsal nu varna endha body de mugal bhagathine aanu dorsal end nu vilikka surface nu vilikka thaal bhagathine aanu ventral side nu vilikka so or chordate inde body parts organize edirikkunathu rendu axis il irikkum anterior posterior axis and as well as dorso ventral axis അപ്പോൾ ഈ ആക്സിസിൽ എല്ലാമാണ് ഇവരുടെ ബോഡി പാർട്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് കോഡേറ്റ്സ് ഷോ ആക്സിയേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ രണ്ട് ആക്സിസിൽ രണ്ട് ആക്സിസിൽ കൊണ്ടിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു കോഡേറ്റിൻ്റെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ബൈലാറ്ററൽ സിമിട്രി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കട്ട് ആ ബോഡി ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ഓർ സിമെട്രിക്കൽ ഹാഫ്സ് ഏത് ഹാഫാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാഫും റൈറ്റ് ഹാഫും ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോഡി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബോഡിയെ നമുക്ക് ഈ ആക്സസ് വഴി രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ റൈറ്റ് ഹാഫ് വിച്ച് ആർ സിമിലർ ടു ഈച്ച് അതർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിമെട്രി ദ സിമെട്രി ഇൻ വിച്ച് ദ ബോഡി ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം ക്യാൻ ബി കട്ട് ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാഫ്സ് ഇൻ ടു ഈക്വൽ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാഫ്സ് അതിനെയാണ് ബയോലാറ്ററൽ സിമെട്രി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കോഡേറ്റിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ആക്സിഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷോയിങ് ബയോലാറ്ററൽ സിമെട്രി ഇനി ചില നോൺ കോഡേറ്റ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതായത് ചില ഇൻവേർട്ടിബ്രേറ്റ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആത്രോപോട്ട്സ് അനലിറ്റ്സ് അതുപോലെ ചില മൊളസ്ക് എല്ലാ മൊളസ്ക് അല്ല മൊളസ്ക് ജനറലി എ സിമെട്രിക്കൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ചില മൊളസ്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെപ്പിയ ലോലിഗോ അതുപോലത്തെ മൊളസ്കുകളുടെ ബോഡി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ക്വിഡിൻ്റെ ഒക്കെ ബോഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഹെഡും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഇലോങ്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ഉണ്ടായിരിക്കും ഹെഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ടെൻറ്റിക്കിൾസും ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അങ്ങനത്തെ ഇൻവേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ആർത്രോപോട്ട്സ് അനലിറ്റ്സ് അനലിറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ നീണ്ട ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ബോഡിയും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെഫ്റ്റ് ഹാഫും റൈറ്റ് ഹാഫുമായിട്ടുള്ള ഈക്വൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫും ഈക്വൽ റൈറ്റ് ഹാഫുമായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഈ ചില ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നോൺ കോഡേറ്റ്സും എന്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രിയും അതുപോലെ അവരുടെ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് ആൻറ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ ആക്സസും ഡോർസോ വെൻട്രൽ ആക്സസും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഇവർ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സും ഈ കോഡേറ്റും ഈ നോൺ കോഡേറ്റും കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ അവർ തമ്മിൽ ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും സോ ഈവൻ ദോ നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബോത്ത് കോഡേറ്റ് ബോത്ത് കോഡേറ്റ് ആൻഡ് ദി അബൌ മെൻഷൻഡ് നോൺ കോഡേറ്റ്സ് ദ ആർ സെറ്റ് ടു എക്സിബിറ്റ് ആക്സൈഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ബയോലാറ്ററൽ സിമെട്രി പക്ഷെ നോൺ കോഡേറ്റ്സ് കാണിക്കുന്ന ആക്സൈഡ് ഓർഗനൈസേഷനും ബയോലാറ്ററൽ സിമെട്രിയും കോഡേറ്റിനെ പോലെ സിം പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സിമിലർ ആണ് പക്ഷെ അവർ തമ്മിലുള്ള എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷി
എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്സൈഡ് ഓർഗനൈസേഷനും ബയോലാട്രൽ സിമിട്രിയും ഈവൻ ദോ ദേ ലുക്ക് സിമിലർ അവർ തമ്മിൽ ഇവല്യൂഷണറി ആയിട്ട് ബന്ധമൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ സെയിം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആക്സൈഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ബയോലാട്രൽ സിമിട്രി വിച്ച് ആർ എക്സിബിറ്റഡ് ബൈ ബോത്ത് കോഡേറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് നോൺ കോഡേറ്റ് Now the second feature exhibited both by chordates and non-chordate is a triploblastic condition. But in the honor triploblastic condition and in the air they mentioned Jay Dirnu. So we know that every organism will be having germ layers in their body. Like from uh, embryonic uh, stage la, germ layers ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം എന്താണ് ജോംലൈസ് ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ദ ഓർഗാനിസം വിച്ച് ഇസ് ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഇ വിൽ ബി ഹാവിങ് ത്രീ ജോം ലയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നർ മോസ്റ്റ് എൻഡോഡേം ദെൻ മിഡിൽ മോസ്റ്റ് മീസോഡേം ആൻഡ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എക്ടോഡേം സോ ഇൻ ദ ഔട്ട് സൈഡ് യു വിൽ ഹാവ് ദ എക്ടോഡേം ദെൻ ദ മിഡിൽ മോസ്റ്റ് ലെയർ യു വിൽ ഹാവ് ദ മീസോഡേം ദെൻ ദ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ വിൽ ബി ദ എൻഡോഡേം സോ ഈ മൂന്ന് ജാം ലയേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ജാം ലയേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ എല്ലാ ബോഡി പാർട്സും ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി കോൾ സച്ച് ഓർഗാനിസം ആസ് എ ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എല്ലാ കോഡേറ്റ്സും എന്ത് തന്നെയാണ് ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻ കാണിക്കുന്നവരാണ് ഇനി ചില നോൺ കോഡേറ്റ്സ് എസ്പെഷ്യലി ദോസ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് അതായത് ഹൻലിറ്റ്സ് ആത്രോപോട്സ് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് ആ കോ നോൺ കോഡേറ്റ്സ് എല്ലാം എന്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദേ വിൽ ബി ഹാവിങ് ദീസ് ത്രീ ജേം ലയേഴ്സ് സോ ഈ കോഡേറ്റ്സ് എല്ലാ കോഡേറ്റ്സും അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ നോൺ കോഡേറ്റ്സും ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കോഡേറ്റ്സിൻ്റെ ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷനോട് സിമിലർ അല്ല നോൺ കോഡേറ്റ്സിൻ്റെ ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻ എസ്പെഷ്യലി നോൺ കോഡേറ്റ്സിലെ മീസോഡേം അതായത് മിഡിൽ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഈ മീസോഡേമിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഇവല്യൂഷനും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും okay but even though they are triploblastic both of them are triploblastic the organization and evolution of these three germ layers are different in these two groups but poramen nokumbo namku nokumbo rendu verum endu kaanikkunnundo triploblastic condition kaanikkunnundo but avarude development ee germ layers inde development evidunnulla development embryonic stage il ivarude development um adu pole ee germ layers il ninnu originate cheyna body parts inde body parts ilum endundu difference undu in non chordate and chordate so adum oru shared character aanu triploblastic condition ennu parayunnathu ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെയും ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാൻ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു മീസോഡേമിന്റെ ഒറിജിനലിലും എവല്യൂഷനിലും ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ മീസോഡേം കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്ഡ് ആണ് ആരിൽ കോഡേറ്റ്സിൽ അപ്പൊ ഈ മീസോഡേമിന്റെ കൂടുതലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്ഡ് ആയ മീസോഡേം കാരണം കോഡേറ്റ്സിൽ രണ്ട് അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടി റിസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാണ് സീലം രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാമറിസം ആണ് സോ യു നോ വാട്ട് എ സീലം ഇസ് സീലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലെ ഒരു ക്യാവിറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് സീലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ സീലം ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ ഫ്രം മീസോഡം ദ മിഡിൽ മോസ്റ്റ് ജോം ലയർ ആൻഡ് മെറ്റമറിസം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ബോഡി സെഗ്മെന്റേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആരാണ് അനലിറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ എർത്ത് വോമിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അനലിറ്റ്സ് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ദേ ഷോ മെറ്റാമറിക് സെഗ്മെന്റേഷൻ ഇൻ ദ ബോഡി അപ്പം ബോഡി ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതിനെയാണ് മെറ്റാമറിക്കലി സെഗ്മെന്റഡ് ബോഡി എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പം മീസോഡം കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്ഡ് ആയത് കാരണം അല്ലെ മീസോഡം നല്ല ഡെവലപ്ഡ് ആയത് കാരണം മീസോഡേമിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടി ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് സീലം രണ്ട് മെറ്റാമറിക് സെഗ്മെന്റേഷൻ now we'll move on to the third character which is shared by both chordates and non chordate and that is nothing but coelom appo coelom endanannu parannu coelom nu parna endha body cavity aanu alle appo body cavity ne coelom nu vilikunna oru cavity undaya mathram pora aa cavity ke oru covering kodi undengile adu true coelom ennu namukku parayanayittu pattullu appo ningal kettittunde a coelomate coelomate pseudo coelomate nokke പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സീലത്തിന് ഒരു ഒരു ലൈനിങ് എപ്പിത്തിയിൽ സീലോമിക് എപ്പിത്തിയിലും വെച്ചിട്ട് ഒരു ലൈനിങ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ 
എല്ലാ നോൺ കോഡേജിലും കാണില്ല ചില സീ നോൺ കോഡേജ് മാത്രമേ ട്രൂ സീലോമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആരൊക്കെയാണ് ആൻഡലിറ്റ്സ് ആത്രോപോട്ട്സ് മൊളസ്ക് എക്കാനോഡം ഹെമി കോഡേറ്റ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന നോൺ കോഡേജ് ഒക്കെയാണ് ട്രൂ സീലം കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ ബോഡി ക്യാവിറ്റിക്ക് ഒരു കവറിങ് ഒരു എപ്പിത്തീലിയം വെച്ചിട്ട് ഒരു കവറിങ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോഡി ക്യാവിറ്റിയെ ട്രൂ ബോഡി ക്യാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഓർഗനിസമിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ട്രൂ സീലോമേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് കവറിങ് നോണസ് ആ കവറിങ് ഒരു എപ്പിത്തീലിയം ആണ് അതിനെ സീലോമിക് എപ്പിത്തീലിയം അല്ലെങ്കിൽ പെരിറ്റോണിയം എന്ന് വിളിക്കും So, that's all about സീലം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സും സീലം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സീലമിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഫോമേഷനും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇൻ കോഡേറ്റ് ആൻഡ് നോൺ കോഡേറ്റ് സോ ഈവൻ ദോ ബോത്ത് ഓഫ് ദം എക്സിബിറ്റ് സീലം ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് സീലം ഇസ് ഡിഫറെൻ്റ് ഇൻ കോഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് നോൺ കോഡേറ്റ് Now we will move on to the fourth character which is shared equally by non-codate and codate that is nothing but metamerism or segmental organization. Now what is metamerism? Metamerism is a phenomenon where the body is body in the anterior posterior axis is divided into a linear series of ideally corresponding compartments known as metamers or segments appo eto nalla example metamerism kaanikkunnathinte eto nalla example aarana analide aanu alle earth omde body ekka nammal padichittund so here avare body engane irikki irikki ingane segmented a irikku alle avare body nu parayna appo anterior end nu posterior end vare avare body identical aayittilla corresponding segments undu beshikkunna endana identical so this will be the anterior end where you will be having the head segment here ivide nu parayna head segment a irikku then atom uh, endile endha irikku posterior end lotu varumbodhenu you will have the tail segment here ഓക്കെ സോ ഇത് പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡാണ് ആൻഡ് ഇത് എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റീരിയർ സൈഡാണ് ഏറ്റവും മുമ്പിലത്തെ വിഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈച്ച് സെഗ്മെൻറ്റ് ഈ ഓരോ കഷണങ്ങളെയും നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക മെറ്റാമിയേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക വി കോൾ ദം ആസ് മെറ്റാമിയേഴ്സ് മെറ്റാമിയോ അല്ലെങ്കിൽ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഈ അടുത്തടുത്ത മെറ്റാമിയേഴ്സ് ദേ ആർ സിമിലർ ഇൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഷേപ്പ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപോലത്തെ റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാമിയേഴ്സ് ബോഡിയുടെ ആൻറ്റീരിയർ എൻഡ് മുതൽ പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ് വരെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഫീച്ചറിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ബോഡിയാണ് മെറ്റാമറിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ കാണിക്കുന്ന ബോഡി എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഈ പറയുന്ന അനലിഡ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ അനലിഡ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിളിലാണ് പുറമേയും നമുക്ക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് എല്ലാ കോഡേറ്റ്സും സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ അനലിഡ കാണിക്കുന്ന പോലെ പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് കോഡേറ്റിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയും സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ ഫ്രം ദി ഔട്ട് സൈഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോഡേറ്റ്സ് പക്ഷെ നോൺ കോഡേറ്റ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതായത് ആത്രോപോർട്ടിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അനലിഡയുടെ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ ടേപ്പ് വോംസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാറ്റ് ഹെൽമിന്തസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ടേപ്പ് വോമിൻ്റെ ബോഡിയും എന്താണ് നമുക്ക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ കാണാനായിട്ട് പറ്റും പുറമേ നിന്ന് പക്ഷേ അത് കോഡേറ്റ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈവൻ ദോ ദ ബോഡി ഈസ് സെഗ്മെൻറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ ഫ്രം ദി ഔട്ട് സൈഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോഡേറ്റ്സ് അപ്പം അതാണ് ഈ രണ്ട് പേരുടെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കോഡേറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷനും നോൺ കോഡേറ്റ്സിൻ്റെയും സെഗ്മെൻറ്റേഷനിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സോ അപ്പോൾ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സിമിലർ ആണ് പക്ഷേ ഉള്ളിൽ അവരുടെ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ അങ്ങനെയുള്ളതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സിമിലർ ആണെങ്കിൽ അത് അനലോഗസ് ഓർഗൻസിനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഈ കോഡേറ്റ്സും നോൺ കോഡേറ്റ്സും സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ദേ ഷെയർ എൻ അനലോഗസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഹോമോലോഗസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആസ്പെക്റ്റിൽ അ
പക്ഷെ പുറമെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ രണ്ടുപേരും കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നുമില്ല സോ മെറ്റാമെറിസം ഇൻ കോഡേറ്റ് ആൻഡ് നോൺ കോഡേറ്റ് ഈസ് എ അനലോഗസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് റാദർ ദാൻ എ ഹോമോലോഗസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഹോമോലോഗസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല ഇത് അനലോഗസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം രണ്ടുപേരും കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ തമ്മിലുള്ള ഇവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് സീറോ ആണ് ഇവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല ജസ്റ്റ് പെരിഫെറൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെറ്റമറിസം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇവല്യൂഷണറിലി റിലേറ്റഡ് Moving on to the next character which is exhibited by both chordate and non-chordate that is the fifth character. It is tube within a tube body plan. Like a plan of body construction. So what is a tube within a tube? One tube is not a tube. What is the tube? It is a body organization which is similar in chordate and non-chordate. നോൺ കോഡറ്റ് എല്ലാ സീലോമേറ്റ്സും നോൺ സീലോമേറ്റ്സും അതുപോലെ സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ്സും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്യൂബ് വിത്തിൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ നോൺ കോ സോറി കോഡേറ്റിൻ്റെ ബേസിക് ബോഡി പ്ലാൻ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് ഒരു ട്യൂബുണ്ട് ആ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു ട്യൂബ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് മൗത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എലിമെൻറ്ററി കനാല് ഒരു ട്യൂബാണ് അല്ലേ എലിമെൻറ്ററി കനാല് മൗത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എവിടെ എൻഡ് ചെയ്യും അടുത്ത ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിലെ ഓപ്പണിംഗ് ആയ എയ്നസിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ബോഡിയുടെ പുറത്തേക്ക് അല്ലേ സോ ഒരു ട്യൂബാണ് ഹോൾ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്യൂബായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു ട്യൂബ് അത് ഏത് ട്യൂബാ എലിമെൻറ്ററി കനാൽ വിച്ച് ഓപ്പൺസ് അറ്റ് ദ ആൻറ്റീരിയർ എൻഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മൗത്ത് ആൻഡ് ഓപ്പൺസ് അറ്റ് ദ പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എയ്നസ് അല്ലേ സോ ട്യൂബ് വിത്തിൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ രണ്ട് കൂട്ടരും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെ നോൺ കോഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് കോഡേറ്റ്സ് സോ ഇതാണ് കോഡേറ്റ്സും നോൺ കോഡേറ്റ്സും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അത് സിമിലർ ആണെന്ന് തോന്നും ബട്ട് ദർ ആർ ദ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷണാലി അവരുടെ ഫങ്ഷണാലിറ്റീസ് തമ്മിൽ വളരെയധികം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ ഒറിജിനും ഡെവലപ്മെൻറ്റും എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ ഈ പറയുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒറിജിനും അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാം അവർ ഇങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഷെയർഡ് ബൈ ബോത്ത് കോഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് നോൺ കോഡേ